Hola, hola, hoy en el recetario de la tía L les traigo unos poquitos de torresnos, ya que más adelante voy a compartirles una receta que los lleva y de ese modo podré saltarme la preparación. Ahora les voy a compartir unos detalles. Pues bien, estos son los torresnos. La corteza del cerdo con un poco de grasa y algunos hasta con macro. Eh, lo que ocurre con estos torresnos es que no, no es como el típico chicharrón. No lo conozco como el típico chicharrón, ya que los voy a estar deshidratando a juego lento. Entonces, en vista de que salta muchísima grasa, salta grasa por todas partes, entonces yo lo que hago es poner una cubierta de periódicos, pongo periódicos hasta en el suelo porque imagínate lo que salta luego para que se me facilite un poquito la limpieza entonces lo que hago es yo les comparto mis tips luego cada uno como lo quiera hacer para proteger un poquito esta el área yo lo que hago es hacer unos círculos de periódico Y lo pongo alrededor del fuego para que me proteja la encimera. Estaré utilizando un poquito de aceite. Espero a que caliente un poquito. De igual modo los podemos poner en frío ya que se van a hacer a fuego lento. Yo los hago a fuego lento eh, como tantas recetas. Podemos hacer la cantidad que queramos. De ese modo ya estaré comentando dentro de la misma receta. Este plato lleva torresnos, entonces para quien quiera la elaboración va y busca el video. Bueno, vamos a agregar los torresnos. Ya está, este está adobado y curado. Y de cuando en cuando vengo a chequearlos un poquito y a moverlos. Ahora voy. No se trata de que se frían acelerados, no. Este es un proceso lento, en donde se hacen a fuego lento. Se hacen a fuego lento y solo cuando estamos seguros del punto del torresmo es cuando le damos un poquito de caña a la temperatura para que se sople la corteza. Pues nada, no, esta es la primera vueltica. Y así se dejan y de cuando en cuando vengo y le doy un vistazo. Como salta tanto y eso a veces me da miedo y estoy ahora aquí un rato en la cocina, me da miedo que me salte. Por lo mismo, porque ya por otras experiencias <coughs> no quiero quemarme. Entonces si la tapo un poquito, al menos dejo una parte que me respire. Y pongo el extractor que hace mucho ruido. Se me forma aquí una nube. El ruido del extractor, porque es muy necesario, porque claro, en un sitio cerrado se nos forma la nube. Entonces eso, se ve que va a fuego lento. Ellos reducen a la mitad el tamaño, sueltan muchísima grasa. O sea, en tal caso, está, ellos están soltando manteca.
porque claro, se están deshidratando. Ellos van a fuego lento, le he bajado un poquito más la temperatura y cuando les damos ese fuego a tope, ese último golpe de calor, es cuando ya se soplan un poquito las cortezas. Aquí al final se verá cómo los periódicos quedan grasosos. Luego ya solo es doblar los periódicos y a la basura. Bien, he subido la temperatura a tope. Como dejé esto destapado, pues me salta hasta el techo. Yo simplemente le dejo aquí un buen cacho abierto para que me respire. Porque si lo dejo sellado, se va a desacoser. No ese es el, el efecto que yo quiero. Y una pausa. Apago el extractor. Acá les estoy dando ese golpe fuerte para que se soplen las cortezas. Si se alcanza a ver cómo se van soplando las cortezas. Entonces es, lo he venido haciendo a fuego lento. Cuando sé que ya tienen ese punto que yo quiero, entonces bajo el fuego, espero a que se enfríe un poco y nuevamente le doy un golpe de calor. Ya en unos 5 minutitos más o menos lo estaré retirando. Ellos reducen a la mitad el tamaño. Mientras que la cazuela se llena de aceite. La voy a dejar destapada un momentito. Para que se vea ese efecto. Creo que ya, ya he subido un video en donde se utilizan torresnos, las migas extremeñas. Otro plato más adelante serán las patatas revolconas. Y así, diferentes recetas que llevan torresno. Y para el cual estaré necesitando estos torresnitos. Y no quiero entretenerme en cada receta preparando los torresnos. De ese modo, cuando vaya la receta... Simplemente les recomendaré ir a ver el video en donde estarán los torresnos ya previamente. Yo creo que los voy a dejar así. Se ve bastante sequito ya, deshidratado. Este es el punto que yo quería. Ahora los voy a retirar. Acá se me hace una nube y por eso tengo que poner el extractor. Pero bueno. Ya tienen el punto que yo quería, lo retiraré. Pues bien, aquí se me forma una nube. Entonces es porque me toca, me toca poner el extractor. Me hace mucho ruido. Luego ya se ve. Esperaré a que se enfríe. Esperaré a que se enfríe esa grasa para, para luego ponerla en botellas de refrescos y llevarla a un punto limpio para reciclarla. No sé si se verá aquí cómo termina el periódico de grasoso. Se ven algunos salpicados de las grasas. 
entonces en este punto lo que hacemos es hasta el suelo salta doblamos estos periódicos grasosos pero así nos queda más fácil de limpiar está caliente bien si llegaste hasta aquí, dame manito arriba, el me gusta, déjame tus comentarios, a ver qué tal te fue. Es una cocción lenta, entretenida, pero bien vale la pena. Los torres nos quedan muy pequeñitos, luego quien desee hacerlos más grandes, pues eso al gusto de la persona que los esté preparando. Las cortezas quedan muy sopladitas, pero que se vea bien. Pues nada, hasta otra. pueden comer ahora mismo y como no catarlos mientras se enfrían un poco me estoy preparando una arepa estas hornillitas traen orificios viene lo más plana posible para poder ser apta para vitro la cosemos en esta hornilla Así como muchas personas saben lo que son las arepas, hay otra tanto que ignoran lo que es. En América Latina es normal que todo el mundo sepa lo que es y algunas nacionalidades se lo adjudiquen, pero yo siempre he dicho que donde se cultive maíz perfectamente pueden tener este producto, la arepa. ¿Cómo me iba a quedar sin catar los torresnos? Vuelvo a los torresnos. Ahora ya están más fríos. Y ahora sí se podrá ver mejor cómo se sopla la corteza. ¿Cómo no los voy a catar? ¿Y cómo van a estar de 10? En la siguiente receta estaré utilizando los torresnitos.